டேபிள் பார்ட் ஒன் பகுதி ஒன்று ஆர்டிகல் ஒன்ல இருந்து நான்கு வரைக்கும் நம்ம வச்சுக்கோங்க பார்த்து முடிச்சிட்டோம் அடுத்து பார்ட் டூ பகுதி இரண்டு ஆர்டிகல் ஃபைவ் டூ லெவன் வரைக்கும் பார்த்தோம் ஃபைவ் டூ லெவன் என்ன அப்படின்னா குடியுரிமை சிட்டிசன்ஷிப் பத்தினது அதையும் நம்ம பார்த்தாச்சு அதே போல பார்ட் த்ரீ ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பார்ட் பகுதி மூணு ஆர்டிகல் டுவெல்ல இருந்து ஆர்டிகல் தேர்ட்டி ஃபைவ் வரைக்கும் நம்ம வச்சுக்கிட்டோம் பார்த்து முடிச்சோம் ஆல்ரெடி இந்த இந்திய அரசியல் எப்படி மொத்தம் மூன்று பகுதியை நம்ம பார்த்து முடிச்சிட்டோம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கும் போது நான்காவது பகுதி சரிங்களா சோ நான்காவது பகுதி நீங்க நம்ம பார்க்க போறோம் சோ பாக்குறதுக்கு முன்னால நம்ம வந்து நம்ம படி டெய்லி நீங்க ரெகுலரா கிளாஸ் எல்லாம் அட்டன் பண்ணுது ஒரு நாள் கிளாஸ் வந்து ஒரு நாள் கிளாஸ் வராம அப்படி இருக்காதுங்க சோ உங்களுக்காக தான் நம்ம வந்து எல்லா சப்ஜெக்ட் கிளாஸும் நீங்க போடுறோம் சோ அதனால ஒரு நாள் அட்டன் பண்ணிட்டு ஒரு நாள் அட்டன் பண்ணாம இருக்காதுங்க டெய்லி கிளாஸ் அட்டன் பண்ணுங்க அது நீங்க மட்டும் இல்லாம உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராச்சும் படிச்சா கூட அவங்களுக்கும் ஒரு ஷேர் பண்ணுங்க இந்த மாதிரி கிளாஸ் போகுது ஃப்ரீ கிளாஸ் தான் அப்படின்னு ஷேர் பண்ணுங்க சரிங்களா சோ அவங்களும் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டோம் சரி இன்னைக்கு நம்ம டாபிக் பாத்துடலாம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது இந்திய அரசியல் அமைப்புல பார்ட் போர் பகுதி நான்கு சோ நான்காவது பகுதி நம்ம பார்க்க போறோம் சரிங்களா இதுல மூன்று பகுதி வரைக்கும் பண்டமல் ரைட்ஸா எல்லாரும் சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் இந்திய அரசியல் அமைப்பு எடுத்துட்டோம்னா பார்ட் டூ பார்ட் த்ரீ பார்ட் ஃபைவ் பார்ட் சிக்ஸ் இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப ஒரு முக்கியமான பார்ட் இதுல எப்பொழுதுமே கேள்விகள் வரக்கூடிய ஒரு பார்ட் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற பார்ட் போரும் அதே மாதிரிதான் ஆனா இந்த பார்ட் போரை வந்து எல்லாருமே படிக்க மாட்டாங்க இது பண்டமெண்ட் ரைட்ஸ் தெரிஞ்சவங்களுக்கு டிபிஎஸ்டி தெரியாது அவ்வளவா சோ டிபிஎஸ்டி ரொம்ப ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு டாபிக் டேரக்டர் பிரின்சிபல் ஆஃப் ஸ்டேட் பாலிசிங்கிறது இந்திய அரசு நேரத்தில் ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு டாபிக் சோ அதை பத்தி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் சரிங்களா சோ அப்ப இன்னைக்கு பார்க்க போறது பகுதி நான்கு டிபிஎஸ்டி டேரக்டிவ் பிரின்சிபல் ஆஃப் ஸ்டேட் பாலிசி அரசுக்கு வழிகாட்டும் நெறிமுறை கோட்பாடு இதை பத்தி நம்ம நேர் கிளாஸ்ல நம்ம பார்க்க போறோம் சோ டிபிஎஸ்டி அப்படிங்கிறது என்ன பொதுவா டிபிஎஸ்டி டேரக்டிவ் பிரின்சிபல் ஆஃப் ஸ்டேட் பாலிசி அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்திய அரசியல் பகுதி நான்கு பார்ட் போர் பகுதி நான்கு சரத்து ஆர்டிக்கல் முப்பத்தி ஆறில் தொடங்கி ஆர்டிக்கல் ஐம்பத்தி ஒன்னு வரை ஆர்டிக்கல் முப்பத்தி ஆறுல தொடங்கி ஆர்டிக்கல் ஐம்பத்தி ஒன்னு வரைக்கும் இந்த டிபிஎஸ்டி டேரக்டிவ் பிரின்சிபல் ஆஃப் ஸ்டேட் பாலிசி இந்த பார்ட் இந்த பகுதி பற்றியது இந்த பகுதி நம்ம இந்திய அரசியலமைப்பு நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம் கிட்டத்தட்ட எத்தனை நாடுகள் இருந்து கடன் வாங்கணும் இந்திய அரசியலமைப்பு அறுபது நாடுகள் வந்து கடன் வாங்கணும் கிட்டத்தட்ட வந்து ஒவ்வொரு நாட்டுல வந்து ஒவ்வொரு முறை நம்ம கடன் வாங்கியிருக்கோம் இந்திய அரசியல் ஒவ்வொரு நாட்டுல வந்து ஒவ்வொரு கடன் வாங்கியிருக்கோம் இப்ப எடுத்துட்டோம்னா இந்தியால பார்லிமெண்ட் இருக்கு இந்தியன் பார்லிமெண்ட் ஸ்ட்ரக்சர்ங்கிறது நம்ம இங்கிலாந்து கடன் இங்கிலாந்து நாட்டுல இருந்து கடன் வாங்கியிருக்கோம் இந்தியால உள்ள பார்லமெண்ட் முறை அரசாங்கம் இங்கிலாந்து வந்து கடன் வாங்கியிருக்கோம் அதே போல அடிப்படை உரிமையா பண்டமல் ரைட்ஸா அமெரிக்கால இருந்து கடன் வாங்கியிருக்கோம் சரிங்களா அது மட்டும் இல்லாம சென்ட்ரல் ஸ்டேட் ரிலேஷன்ஷிப்பு அது மட்டும் இல்லாம பார்லிமெண்ட்ல ஜாயின் சிட்டிங் இதெல்லாம் ஆஸ்திரேலியால இருந்து கடன் வாங்கியிருக்கோம் இந்த மாதிரி இந்திய அரசியலமைப்பு ஒவ்வொரு நாட்டுல இருந்து ஒவ்வொன்றும் நம்ம கடன் வாங்கியிருக்கோம் சோ இதுல இந்த இப்ப நம்ம பாக்குற இந்த அரசுக்கு வழிகாட்டும் நெறிமுறை கோட்பாடு என்ற இந்த பகுதி நம்ம அயர்லாந்து நாட்டு அரசியலமைப்பு இருந்து இந்திய அரசியலமைப்புக்கு பெறப்பட்டவை சரிங்களா அப்ப அயர்லாந்து நாட்டு அரசியலமைப்பு இருந்து இந்திய அரசியலமைப்புக்கு பெறப்பட்ட பகுதி எது அப்படின்னு கேள்வி கேட்டா அதுக்கு ஆன்சர் வந்து டிபிஎஸ்பி டேரக்டிவ் பிரின்சிபல் ஆஃப் ஸ்டேட் பாலிசி அரசுக்கு வழிகாட்டும் நெறிமுறை கோட்பாடு சோ இது அரசுக்கு வழிகாட்டும் நெறிமுறை கோட்பாடுங்கிறது என்ன அடிப்படை உரிமைகள் நமக்கு தெரியும் அடிப்படை உரிமைகள் என்ன சோ அடிப்படை உரிமைகள் என்பது ஒரு நாட்டுல மக்களுக்கு அரசு கொடுத்துள்ள சலுகை தான் நம்ம அடிப்படை உரிமை அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அரசுக்கு வழிகாட்டும் நெறிமுறை கோட்பாடுனா என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு நாட்டுல அது டிபிஎஸ்டிங்கிறது சட்டங்களை இயற்றும் பொழுதும் அவற்றை நடைமுறைப்படுத்தும் பொழுதும் அரசு பின்பற்ற வேண்டிய செயல்பாடுகள் ஒரு 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 நாட்டுல ஒரு அரசாங்கம் ஒரு சட்டத்தை இயற்றுதா அப்ப ஒரு நாட்டில் ஒரு அரசு சட்டங்களை இயற்றும் பொழுதும் அவற்றை நடைமுறைப்படுத்தும் பொழுதும் பின்பற்ற வேண்டிய வழிமுறைகளை இந்த டேரக்டிவ் பிரின்சிபல் ஆஃப் ஸ்டேட் பாலிசி என்ன சொல்லுது சொல்லுது சரிங்களா அப்போ இதுதான் நமது அரசமையக்கூடிய ஒரு மனசாட்சியாக விளங்கக்கூடிய ஒரு பகுதியாக இந்த பகுதி விளங்குது சோ இந்த பகுதிக்கு எதிராக எந்த ஒரு அரசாங்கமும்
சரிங்களா அது மட்டும் இல்லாம பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த டிபிஎஸ்டி மக்களின் சமூக நலனை பாதுகாப்பதை நோக்கமா கொண்டு இந்த பகுதிய இந்திய அரசியலமைப்புல டாக்டர் அம்பேத்கர் அவர்கள் இந்த பகுதியை சேர்த்திருப்பாங்க சோ இந்த பகுதியை பொறுத்தவரை பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆஹ் இந்திய அரசியலமைப்புல எப்படி அடிப்படை உரிமைகள் ரொம்ப முக்கியமோ அது போல டிபிஎஸ்டியும் ரொம்ப முக்கியம் குறிப்பா இந்த இந்த பகுதியை பற்றி டாக்டர் அம்பேத்கர் சொல்லிப்பாரு அரசுக்கு வழிகாட்டும் நெறிமுறை கோட்பாடு அரசுக்கு வழிகாட்டும் நெறிமுறை கோட்பாடு அரசியலமைப்பின் புது வகையான சிறப்பம்சம் அரசுக்கு வழிகாட்டும் நெறிமுறை கோட்பாடு அரசியலமைப்பின் புது வகையான ஒரு சிறப்பம்சம் அப்படின்னு டாக்டர் அம்பேத்கர் வந்து இந்த அரசுக்கு வழிகாட்டும் நெறிமுறை கோட்பாட சொல்லிருப்பாரு அப்போ இது டீடைலா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணது ஒரு அரசாங்கம் சட்டம் இயற்றும் பொழுது பின்பற்ற வேண்டிய வழிமுறை என்ன அப்படின்னு சொல்லுது குறிப்பா மக்களின் நலன்களை பாதுகாப்பதற்காக தான் இது கொண்டு வரப்படுது ஆனா டிபிஎஸ்டிய இவ கண்டங்கள் வயசு நிலைமை படிச்சோம் அடிப்படை உரிமைகள் அடிப்படை உரிமைகள் மீறப்படும் பொழுது நம்ம நேரடியாக உச்ச நீதிமன்றம் சென்று வளர்த்து தொடரலாம் ஆர்டிகல் தேர்ட்டி டூ ஃபாலோ பண்ணும் நம்ம என்ன படிச்சிருக்கோம் படிச்சிருக்கோமா அதாவது அடிப்படை உரிமைகள் மீறப்படும் பொழுது நேரடியாக உச்ச நீதிமன்றம் சென்று வழக்கு தொடரலாம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஆர்டிகல் ஆர்டிகல் தேர்ட்டி டூ அதே போல அடிப்படை உரிமைகள் மீறப்படும் பொழுது நேரடியாக உயர் நீதிமன்றம் சென்று வழக்கு தொடரலாம் இதை பற்றி சொல்லக்கூடிய ஆர்டிகல் ஆர்டிகல் டூ டுவெண்டி சிக்ஸ் இருநூத்தி இருபத்தி ஆகும் இது இந்திய அரசியலமைப்பில் இருக்கு ஆர்டிகல் தேர்ட்டி டூ பத்தி நம்ம படித்தோம் இந்திய அரசியலமைப்பின் இதயம் மற்றும் ஆன்மா என்று டாக்டர் அம்பேத்கர் அவர்களால் குறிப்பிடப்படும் ஆர்டிகல் எது குறிப்பிடும் சரத்து எது அல்லது குறிப்பிடும் விதி எது அப்படின்னு கேட்டால் ஆர்டிகல் முப்பத்தி ரெண்டு ரூபா படிச்சிருக்கோம் சோ அப்போ அடிப்படை உரிமைகள் மீறப்படும் பொழுது நேரடியாக நம்ம கோர்ட்ல போய் கேஸ் வெயிட் பண்ணலாம் அடிப்படை உரிமையை நடைமுறைப்படுத்த அடிப்படை உரிமை ஏதாவது பிரச்சனைனா நம்ம கோர்ட்டுக்கு போகலாம் ஆனா இந்த டிபிஎஸ்டி டைரக்டிவ் பிரின்சிபல் ஆஃப் ஸ்டேட் பாலிசி இந்த அரசுக்கு வழிகாட்டும் நெறிமுறை கோட்பாட்டை நீதிமன்றத்தின் மூலமாக நடைமுறைப்படுத்தவோ நீதிமன்றத்தின் மூலமாக தீர்வு காணவோ முடியாது அப்போ டைரக்டிவ் பிரின்சிபல் ஆஃப் ஸ்டேட் பாலிசிய நீதிமன்றத்தின் மூலம் நடைமுறைப்படுத்தவோ நீதிமன்றத்தின் மூலமாக தீர்வு காணவோ முடியாது ஏன்னா இது அரசாங்கம் பின்பற்ற வேண்டிய வழிமுறை சட்டம் இயற்றும் போது பின்பற்ற வேண்டிய வழிமுறைகள் சரிங்களா சரி பார்க்கலாம் சோ இந்த டிபிஎஸ்பி பாருங்க இந்த அரசுக்கு வழிகாட்டும் நெறிமுறை கோட்பாட்ட மொத்தம் ஒரு நான்கு தலைப்பா பிடிக்கிறது மொத்தம் ஒரு நான்கு தலைப்பா பிடிக்கிறோம் இந்த டிபிஎஸ்பி அரசுக்கு வழிகாட்டும் நெறிமுறை கோட்பாட்ட மொத்தம் ஒரு நான்கு தலைப்ப நம்ம நினைச்சிரும் பிரிக்கிறோம் அதுல முதல் தலைப்பு என்ன அப்படின்னா சோசியலிஸ்ட் பிரின்சிபல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சோசியலிஸ்ட் பிரின்சிபல் மீன்ஸ் சமத்துவ அல்லது சமூக நலனை அடைய உதவக்கூடிய கோட்பாடுகள் இது முதல் பாட்டு சோசியலிஸ்ட் பிரின்சிபல் சோ இந்த சோசியலிஸ்ட் பிரின்சிபல் மீன்ஸ் இந்தியாவில சமத்துவம் சார்பாக ஒரு ஒரு சட்டம் இயற்றப்படுதா அதற்கு இந்த ஆர்டிகல் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணி சட்டம் இயற்றப்படும் அப்ப சமத்துவ மற்றும் சமூக நலனை அடைய உதவக்கூடிய கோட்பாடுகள் கீழே இந்திய அரசியலமைப்புல என்னென்ன ஆர்டிகல்ஸ் வருது அப்படின்னு பார்த்தா ஆர்டிகல் தேர்ட்டி எயிட் தேர்ட்டி நைன் தேர்ட்டி நைன்லயே பார்ட்டி ஒன் பார்ட்டி டூ அண்ட் பார்ட்டி த்ரீல ஏ சோ இந்த ஆர்டிகல்ஸ் இல்லாமல் சோசியலிஸ்ட் பிரின்சிபல் கீழே வேண்டும் இது ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டு டிபிஎஸ்பி ல அடுத்து டிபிஎஸ்பி ல செகண்ட் பார்ட்டு காந்தியன் பிரின்சிபல் காந்திய கோட்பாடுகள் சோ இந்த காந்தியின் பிரின்சிபல் பார்த்தோம்னா இதை பேஸ் பண்ணி வரக்கூடிய ஆர்டிகல்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தா ஆர்டிகல் பார்ட்டி பார்ட்டி த்ரீ பார்ட்டி த்ரீ எஃப் பி பார்ட்டி சிக்ஸ் அண்ட் பார்ட்டி செவன் அண்ட் பார்ட்டி எயிட் சோ இந்த ஆர்டிகல்ஸ் எல்லாமே காந்தியின் பிரின்சிபல்ல காந்திய கோட்பாடுகள்ல வரக்கூடிய ஆர்டிகல்ஸ் அடுத்து மூணாவது பாட்டு இன்டெலக்சுவல் பிரின்சிபல் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் அதாவது சுதந்திரமான அறிவு சார்ந்த கோட்பாடுகள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இந்த சுதந்திரமான அறிவுசார் கோட்பாடுகள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இது இதுல கவர் ஆகக்கூடிய ஆர்டிகல்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தா ஆர்டிகல் பார்ட்டி போர் அண்ட் பார்ட்டி ஃபைவ் அண்ட் பார்ட்டி எயிட்ல ஏ பார்ட்டி நைன் பிப்டி பிப்டி ஒன் சோ இந்த ஆர்டிகல்ஸ் ஃபுல்லாமே நமக்கு டிபிஎஸ்பில மூணாவது தலைப்புல கவர் ஆகக்கூடிய டாபிக்ஸ் அடுத்து நாலாவது பிற கோட்பாடுகள் அப்படின்னு பார்த்தோம் 
இதுல ஆர்டிகல் தேர்ட்டி சிக்ஸும் ஆர்டிகல் தேர்ட்டி செவனும் இந்த நாலாவது டைப்ல இருக்கு அப்போ டிபிஎஸ்பி மொத்தம் எத்தனை சாப்டரா பிரிக்கப்படுது அப்படின்னா நாலு சாப்டர் ஸ்கூல் புக் என்னன்னா இந்த பிற கோட்பாடுகளை ஸ்கூல் புக்ல என்ன பண்ணிருப்பாங்க கன்சிடர் பண்ணாம மூணு தலைப்பின் கீழ் பிரிக்கப்படுது அப்படின்னு ஸ்கூல் புக்ல கொடுத்துருப்பாங்க பட் ஆக்சுவலா நாலு தலைப்பு பட் பிற கோட்பாடுகள் அதர் பிரிப்பில சேர்க்காதனால மூணு மூணு தலைப்பு புத்தகத்துல கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ நாலு நான் சேர்த்து படிச்சுட்டு ஓகேவா அப்போ டிபிஎஸ்பி மொத்தம் நாலு டைப்பு ஸோ என்னன்னு கேட்டா சமத்துவ மற்றும் சமூக நலனை அடைவதற்குரிய கோட்பாடுகள் முதல் டைப்பு ரெண்டாவது காந்திய பிரின்சிபல் காந்திய கோட்பாடுகள் இரண்டாவது டைப்பு மூன்றாவது அறிவு சார்ந்த கோட்பாடுகள் மூணாவது டைப்பு நான்காவது பிற கோட்பாடுகள் ஒரு நாலு தலைப்பின் கீழே உள்ள ஆர்டிகிள்ஸ் ஒன் பை ஒன்னு நினைச்சு போறோம் டீட்டெயிலா பார்க்க போறோம் சரிங்களா சோ இதுல முதல்ல நம்ம பார்க்க போறது ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போறது ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம் இந்த டிபிஎஸ்டி எந்த ஆர்டிகிள் ஆரம்பிச்சு எந்த ஆர்டிகிள் வருது இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்திய அரசியல பார்ட் போர் பகுதி நான்கு ஆர்டிகல் தேர்ட்டி சிக்ஸ்ல ஆரம்பிச்சு ஆர்டிகல் பிப்டி ஒன் வரைக்கும் இந்த பகுதி இருக்கு ஆர்டிகல் முப்பத்தி ஆறுல இருந்து ஐம்பத்தி ஒன்னு வரைக்கும் இந்த பகுதி வீட்டிலா இருக்கு சோ இந்த முப்பத்தி ஆறுல இருந்து ஐம்பத்தி ஒன்னு வரைக்கும் ஒவ்வொரு ஆர்டிகல் எதிர்பார்த்தது அது என்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டாங்க இதை பத்தி டீட்டெயிலா நினைச்சுக்கிறோம் பார்க்க போறோம் சரிங்களா சிக்னி சோ இதை ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போறது பிற கோட்பாடுகள் பிற கோட்பாடுகள் முதல்ல நம்ம பார்க்க போறோம் சோ ஆர்டிகல் ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டிகல் நம்ம பார்க்க போறோம் ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டிகல் ஆர்டிகல் தேர்ட்டி சிக்ஸ் சரிங்களா ஆர்டிகல் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஆர்டிகல் தேர்ட்டி சிக்ஸ் என்ன சொல்றது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா அரசுக்கு வழிகாட்டும் நெறிமுறை கோட்பாடுகள் என்ன அரசுக்கு வழிகாட்டும் நெறிமுறை கோட்பாடு டிபிஎஸ்பி டைரக்ட் பிரின்சிபல் ஆஃப் ஸ்டேட் பாலிசி வேணும் சோ சட்டங்கள் இயற்றும் பொழுதும் சட்டங்களை நடைமுறைப்படுத்தும் பொழுதும் பின்பற்ற வேண்டிய வழிமுறைகள் யார் பின்பற்றணும் அரசு என்ன வழிமுறைகளை பின்பற்ற வேண்டும் அப்படிங்கிறத பத்தி சொல்லக்கூடிய ஆர்டிக்கல் ஆர்டிக்கல் முப்பத்தாறு இது இந்த இடத்துல அரசு அப்படிங்கிற பத்தி எதை குறிக்குதுன்னா அரசுங்கிறது இந்த இடத்துல மத்திய அரசு மாநில அரசு உள்ளாட்சி அமைப்பு இதெல்லாம் பத்தி சொல்லுது சப்போ அரசுக்கு வழிநாட்டு நிறுவனம் கொடுக்கும் சட்டம் ஏற்றும் பொழுது நடைமுறைப்படுத்தும் பொழுது பின்பற்ற வேண்டிய செயல்முறைகள் என்ன அப்படிங்கிறத ஆர்டிக்கல் முப்பத்தாறு சொல்லுது குறிப்ப அரசை பற்றி விளக்கிக்கிறது இந்த அரசு என்பது இந்த இடத்துல எதை மீன் பண்ணுதுன்னா மத்திய அரசு மீன் பண்ணுது மாநில அரசு மீன் பண்ணுது உள்ளாட்சி அமைப்புகள் உள்ளாட்சி அமைப்புல இருந்து கிராம ஊராட்சி அதேபோல நகராட்சி இந்த உள்ளாட்சி அமைப்புகள் நம்ம சொல்றோம் இந்த உள்ளாட்சி அமைப்புகள் இதை பத்தி டீட்டெயிலா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணக்கூடியதுதான் ஆர்டிகல் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஓகே சார் ஓகே நெக்ஸ்ட் சோ அடுத்த ஆர்டிகல் பார்க்கலாம் ஆர்டிகல் தேர்ட்டி செவன் சோ ஆர்டிகல் தேர்ட்டி செவன் என்ன சொல்லுதுன்னா இது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அரசுக்கு வழிகாட்டும் நெறிமுறை கோட்பாடுகளை செயல்படுத்த அரசாங்கத்தை நீதித்துறையால கட்டுப்படுத்த முடியாது நீங்க செயல்படுத்துங்க அப்படின்னு கோர்ட்டு கவர்மெண்டுக்கு உத்தரவு போட முடியாது ஆனா ஒரு அரசாங்கம் சட்டம் இயற்றும் பொழுது இந்த கோட்பாடை பின்பற்ற வேண்டியது அரசாங்கத்துடைய கடமை அதாவது ஒரு 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 அரசாங்கம் சட்டம் இயற்றும் பொழுது இந்த கோட்பாடுகளை பின்பற்ற வேண்டியது அரசாங்கத்துடைய கடமை அது மட்டும் இல்லாம இந்த அரசு நெறிமுறை அரசு சட்டம் இயற்றும் போது இதெல்லாம் ஒண்ணு இருக்கு அப்படின்னு நம்ம நினைவில வச்சு மக்கள் நல அரசாங்கத்தை அமைக்க முடியும் இதன்படி ஏற்படுத்தினா அமைக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி சட்டங்களை இயற்ற வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஆர்டிகல் நம்ம சொல்லி ஆர்டிகல் முப்பத்தி ஏழு நம்ம ஆர்டிகல் முப்பத்தி ஏழுங்கிறது என்னென்ன சொல்லுதுன்னா அரசுக்கு வழிகாட்டும் நெறிமுறை கோட்பாடுகளை செயல்படுத்த அரசாங்கத்தை நீதித்துறையால கட்டுப்படுத்த முடியாது அதனால கொடுத்துட்டாங்க பாருங்க அரசுக்கு வழிகாட்டும் நெறிமுறை கோட்பாடுகளை செயல்படுத்துவது பற்றி கூறுகிறது இந்த கோட்பாடை செயல்படுத்துமாறு அரசாங்கத்தை நீதித்துறையால கட்டுப்படுத்த முடியாது ஆனா ஒரு நாட்டில் உள்ள அரசாங்கம் சட்டம் இயற்றும் பொழுது டிபிஎஸ்பியை ஃபாலோ பண்ணி சட்டம் இயற்றணும் இது ஒரு முக்கியமான ஒரு கடமை அரசாங்கத்துக்கு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஆர்டிக்கல் ஆர்டிக்கல் தேர்ட்டி செவன் ஸோ இதெல்லாம் நம்ம படிச்சுக்கிறது இந்த மாதிரி நம்ம எக்ஸ்ட்ரா படிக்கிறது தான் 
ஏன்னா பிபிஎஸ்சில வந்து எல்லா தேர்வுலையுமே கேள்வி கேட்டுருக்காங்க குரூப் ஃபோர்ல போன எக்ஸாம்லயும் கேள்வி கேட்டிருக்காங்க அதுக்கு முன்ன எக்ஸாம் டிபிஎஸ்சில இருந்து கேள்வி இருக்கு சோ எல்லாருமே பண்டமல் ரைட்ஸ் ஒரு கேள்வி கேட்டா எல்லாருமே ஆன்சர் பண்ணுவோம் குடியரசு தலைவருக்கு எத்தனை வயசு குறைந்த வருஷம் குடியரசு தலைவர் தேர்தல் நிக்க எத்தனை வயசு முப்பத்தி அஞ்சு வயசு எல்லாருக்கும் தெரியும் அடிப்படை உரிமையில ஆர்டிகல் பதினாலு எல்லாருக்கும் தெரியும் அதே போல இந்தியாவில ஒருத்தர் பிரதமர் பிரதமருக்கு எத்தனை வயசு தெரியும் பார்லிமெண்ட்ல எம்பிக்கு எத்தனை வயசு தெரியும் இதெல்லாம் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச டேட்டா அப்போ எல்லாருக்கும் தெரியாத டேட்டாவும் நம்ம படிச்சு வைக்கணும் அப்படி படிச்சா மட்டும்தான் நம்ம அவங்கள விட ஒரு மார்க் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு கொஸ்டின் எக்ஸ்ட்ரா ஆன்சர் பண்ண முடியும் அப்படி ஒரு கொஸ்டின் எக்ஸ்ட்ரா ஆன்சர் பண்ணா மட்டும்தான் நம்ம அவங்களோட முன்னால போவோம் அந்த ஒவ்வொரு கேள்விக்கும் அட்டன் பண்றதுக்கு இந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா உள்ளதான் நம்ம படிச்சுக்கிடணும் புரியுதா பாலிட்டில புல் ஸ்கோர் பண்றதுக்கான வழிமுறைங்கிறது இதுதான் டிபிஎஸ்சில உள்ள எல்லா ஆர்டிக்கலுமே முக்கியமான ஆர்டிக்கல் பண்டமல் ரைட்ஸுக்கு எப்படி இம்பார்டன்ட் கொடுத்து படிக்கிறோமோ அதே மாதிரி டிபிஎஸ் உள்ள ஆர்டிகல்ஸ்க்கும் இம்பார்டன்ட் கொடுத்து படிக்கிறோம் நம்ம என்ன சொல்லணும் புரியுதா அதாவது இப்போ ஆவரேஜா ஒன் பிப்டில இருந்து ஒன் சிக்ஸ்டி வரைக்கும் ஆவரேஜா நம்ம எல்லாருமே ஆன்சர் பண்ணுவாங்க டூ ஹண்ட்ரட் கொஸ்டின் ரிமைனிங் இந்த ஒன் பிப்டிக்கு அப்புறம் அதாவது ஒன் பிப்டி ஃபைவ்க்கு அப்புறம் உள்ள ஒவ்வொரு கேள்வியும் ஆன்சர் பண்றதுக்கு நம்ம கண்டென்ட் அதிகமா படிக்கணும் ஒன் பிப்டி வரைக்கும் ஆவரேஜா நம்ம போட்டுலாம் வச்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் சால்வ் பண்ணக்கூடிய ஒவ்வொரு கேள்விக்கும் நம்ம படிக்க வேண்டிய கண்டென்ட்ங்கிறது அதிகம் சோ அப்போ நம்ம இந்த மாதிரி முக்கியமான உள்ள ஆர்டிகல்ஸ் நம்ம படிச்சுக்கணும் அப்படி படிச்சா அவங்களோட ஒரு மாதிரி நம்ம ஆகணும் பால்ட்டிய பொறுத்தவரை நீங்க கவலையே கூடாதுங்க பால்ட்டியில ஒரு பன்னெண்டுல இருந்து பதினஞ்சு கொஸ்டின் கேட்கறானா கிளாஸ் அப்படி அட்டன் பண்ணி நோட்ஸ் எடுத்துக்கங்க ஸ்கூல் புக்கு உங்களுக்கு நடக்க விட்டுருங்க ஸ்கூல் புக் வந்து சிக்ஸ்த்ல இருந்து டுவெல்த் வரைக்கும் சிக்ஸ் டு டென்த் சிவிக்ஸ் உள்ள எல்லா கோர்ஸும் நடக்குது சரிங்களா சிக்ஸ் டு டென்த் ஸ்கூல் புக்ல சிவிக்ஸ் கோர்ஸ் நடத்தி அதையும் ஒரு பதிமூணு கேள்வி ஆன்சர் பண்ணிடுவீங்க பன்னெண்டு பதிமூணு பதினஞ்சு பதினஞ்சு ஆன்சர் பண்ணிங்க சொல்ல மாட்டேங்க ஒரு பதினஞ்சு கேள்வி கேட்டா ஒரு பன்னெண்டு கேள்வி பதிமூணு கேள்வி கட்டம் பண்ணிடுவீங்க ஒரு ரெண்டு கொஸ்டின் அது வெளியே தான் போகும் அது சொல்ல முடியாது யாருமே வெளி பண்ண முடியாது நூத்துக்கு நூறு நான் நடந்தா தான் வரணும் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது பட் நூறுல ஒரு தொண்ணூத்தஞ்சு பர்சன்ட் நம்ம கண்டிப்பா வந்துடும் புரியுதா சோ அதனால இதெல்லாம் நம்ம படிச்சுக்கணும் அடுத்த அடுத்த கிளாஸ்ல இதெல்லாம் டெஸ்ட் வச்சிருவாங்க அடுத்த கிளாஸ்ல எதெல்லாம் டெஸ்ட்னா பண்டமல் ரைட்ஸ் எல்லாம் நல்லா படிச்சிருங்க அடுத்த கிளாஸ் பாலிட்டி கிளாஸ்ல பண்டமல் ரைட்ஸ் இருந்து ஒரு ஒரு முப்பது கேள்வி டிபிஎஸ்ல இருந்து ஒரு முப்பது கேள்வி கிளாஸ் டெஸ்ட் இருக்கு அடுத்த அடுத்த கிளாஸ் பாலிட்டி கிளாஸ் ஓகேவா டிடிலா படிச்சிடலாமா இன்னைக்கு நடத்தினதும் லாஸ்ட் கிளாஸ் நடத்தினதும் அப்போ இந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா உள்ள போயிச்சு நம்ம படிச்சுக்கணும் சொல்லுங்க இல்ல டவுட் இருக்கா இருந்தா கேட்கலாம் பண்ணுவோம் பார்த்த ரெண்டு ஆர்டிகல்ஸ் இருந்தா டவுட் இருக்கா சார் அரசியலமைப்பின் மனசாட்சி அப்படிங்கறதுக்கு அது என்னன்னு மனசாட்சி இந்திய அரசியலமைப்பின் இதயம் மற்றும் ஆன்மா அப்படின்னு ஆர்டிகல் டாக்டர் அம்பேத்கர் அவர்கள் சொல்லுவாங்க இந்திய அரசியலமைப்பின் ஆன்மா மற்றும் இதயம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆர்டிகல் டாக்டர் ஏன் சொல்றாங்கன்னா சோ இதயம் ஆன்மான்னு சொல்றது டாக்டர் சார் இதுவே தேர்ட்டி சிக்ஸ் டு பிப்டி ஒன் ஃபர்ஸ்ட் இதுல மனசாட்சின்னு சொல்லி போட்டு மனசாட்சி மீன்ஸ் இந்திய அரசியலமைப்பின் மனசாட்சியா இந்த டிபிஎஸ் கருதுவாங்க சட்டங்கள் நடைமுறைப்படுத்தும் பொழுது பின்பற்ற வேண்டிய வழிமுறை இருக்கிறதுனால மனசாட்சின்னு சொல்றேன் இந்தியாவில ஒரு அரசு சட்டம் இயற்றும் பொழுது பின்பற்றுறதுனால இதை மனசாட்சி சரிங்களா இதை பத்தி நம்ம கடைசி நம்ம பார்ப்போம் டிபிஎஸ் முடிக்கும் போது நம்ம பார்ப்போம் சோ அடுத்து தேர்ட்டி செவன் இதுதான் நமக்கு இந்த ஆர்டிகல் சொல்லுது அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது ஆர்டிகல் தேர்ட்டி எயிட் ஆர்டிகல் முப்பத்தி எட்டு பாருங்க முப்பத்தி எட்டாவது ஆர்டிகல் இது என்ன சொல்லுதுன்னா அரசு மக்களுடைய வாழ்க்கை தரத்தை உயர சமூக நீதியை நேர 